கஷ்டப்படாம இஷ்டப்பட்டு படிக்கதா நம்ம சேனல் இருக்க ஈஸியா படிக்கலாம் ஹலோ மையர்ஸ் உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியா படிக்கலாம் டென்த் மேக்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் பிப்டி ஃபைவ் கிராஃப் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் டிரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு அப்படின்னு ஒரு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூஸ் இட் டு சால்வ் இன்னொரு இக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணி எப்படி கிராஃப் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எயிட் மார்க் வச்சுன்னா ஸோ எதுக்கு எவ்வளவுல மார்க் அப்படிங்கிறதையும் நான் இங்கே சேர்த்து சொல்லிடுறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டிரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எடுத்து நம்ம எழுதிப்போம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஸோ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணிடலாம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எது கொடுத்தாலுமே எக்ஸ்னு போட்டுக்கணும் எது கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்டே பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஷனுக்கு வரலாம் இப்போ கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸில் அடுத்தது போடணும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் லாஸ்ட்ல பிளஸ் த்ரீ கடைசியா ஒய்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது ஸ்டார்டிங்ல எக்ஸ் லாஸ்ட்ல ஒய் நடுவுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ சால்வ் பண்ணி இங்க எழுதியாச்சு அதாவது நாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்ப எப்பயுமே நம்ம எக்ஸ்ல எவ்வளவு எடுப்போம் மைனஸ் ஃபோர்ல இருந்து பிளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் எடுப்போம்ல மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க அவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் நான் மைனஸ் ஃபோர் டு பிளஸ் ஃபோர் எடுத்துருக்கேன் அடுத்து பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் இதை ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் இதை ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் இப்போ ஸ்கொயர்னு வந்தாலே நமக்கு மைனஸ்ல ஆன்சர் வரவே கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வரணும் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம ஃபுல்லா எக்ஸ் டேர்ம் தான் பார்க்க போறோம் இந்த டேர்ம் கிடையாது அப்புறம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் ஃபோரோட எக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஜீரோ எந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் மைனஸ் இங்க எதுவுமே சிம்பிள் இல்லைன்னா பிளஸ் அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்க பிளஸ் த்ரீ தான் பிளஸ் த்ரீ கூட நமக்கு எக்ஸ் ஒய் எதுவுமே இல்லை வெறும் பிளஸ் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீன்னு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் நான் இதை நான் உங்களுக்கு பென்ல போட்டிருக்கேன் இப்போ ஏன்னா இப்போ வீடியோக்கு பென்சில் எழுதுனா கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர் எப்படி சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ஒய் இப்போ ஒய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஒயில் இப்போ கொஷின் பாருங்கள் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எது இது தான் அப்போ இந்த டேர்ம்ல இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்காக என்னவா இருக்கும்னா இந்த மைனஸ் ஃபோர் வந்தே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா அப்படி இல்லை நீங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரியா இருந்தாலும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்க நான் இங்க ஒரு ஸ்கேல் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இதை ஆட் பண்ணி நம்ம இங்க போட போறோம் ஆடா இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணி போட போறோம் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ பிளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரணும் எப்படி வேணாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நைன் பிளஸ் த்ரீ டுவெல் டுவெல் பிளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எடுத்தாச்சு இப்போ எக்ஸுக்கு நேராக என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஒய்க்கு நேராக என்ன இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னா மைனஸ் ஃபோர் காமா தேர்ட்ட
ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதியாச்சு இதை ஒரு சொல்யூஷன் செட்டுக்குள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி நம்ம இங்கே போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா இந்த கிராஃப் வரைக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே பிளாட் பண்ணிடலாம் கிராஃப் பேஜ் திருப்பிக்கோங்க இந்த இடத்துல பாருங்க நான் இங்கே லைன்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் லைன் போட்டாச்சு இந்த இடத்துல எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷு ஒய் ஒய் டேஷ் இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாம் கிராஃப்ல இந்த மாதிரி நீங்க லைன் போட்டு இந்த கிராஃப்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணி எல்லாமே எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் ஈஸியா வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம கரெக்டா எழுதி வச்சிருவோம் நான் இங்க ஒய் எல்லாம் எழுதலாம் இப்ப ஒய் நான் எழுதி வச்சிடுறேன் ஸ்கேல் எழுதணும் ஸ்கேல் எழுதுறதுக்கு தனியா ஒரு மார்க் இருக்கு ஸோ ஒண்ணுமே இல்லை கிராஃப் போட்டா ஒரு மார்க் ஸ்கேல் எழுதுனா ஒரு மார்க் இப்ப என்ன எழுத போறோம் ஸ்கேல்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டூ அதே மாதிரி கீழே ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டூ ஸோ நம்ம இங்க எப்படி எழுதிருக்கோம் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரா தான் எழுதிருக்கோம் அப்போ ஒன் யூனிட் போதும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரா எழுதிருக்கோம் அப்போ ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரா எழுதிருக்கோம் அப்போ ஒன் யூனிட் இப்ப நம்ம அப்படி இல்லாம டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் எடுக்கலாம் இல்ல த்ரீ டேபிள் எடுக்கலாம் போர் டேபிள் எடுக்கலாம் நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எழுதிடணும் ஒன்னுனா ஒன் யூனிட் டூ டூ எடுக்கிறோம்னா டூ யூனிட்ஸ் எடுக்கணும் த்ரீ த்ரீ எடுக்கிறதுனா த்ரீ யூனிட் சோ நம்ம இந்த இடத்துல நார்மலாவே ஒன் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் இதுவும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் இப்ப பாக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு தேர்ட்டீன் வரைக்கும் தான் இருக்குது இல்ல சோ அப்ப தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாம் எக்ஸ் செகண்ட் இருக்கிறது எல்லாம் ஒய் ஸோ நமக்கு தேர்ட்டீன் வரைக்கும் தான் இருக்கு அப்போ இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாமா மைனஸ் ஒன் கமா எயிட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு கம்பல்ஷனும் கிடையாது நமக்கு பேரபோலா வரணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மைனஸ் ஒன் வரணும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல பிளஸ் எயிட் வரணும் மைனஸ் ஒன் இருக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கு நேராக எனக்கு எயிட் வரணும் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க மைனஸ் ஒன்னும் எயிட்டும் மீட் பண்ற இடம் இதுதான் இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒரு டாட் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கிறேன் இது என்ன நமக்கு இப்ப ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் அப்படிங்கறத எழுதிட்டேன் அடுத்தது இது முடிச்சாச்சு அப்புறம் ஜீரோ கமா த்ரீ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல த்ரீ ஜீரோ கமா த்ரீ இது ஜீரோ இங்கே த்ரீ அப்ப ஜீரோ கமா த்ரீ நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் ஜீரோ கமா த்ரீ அடுத்தது ஒன் கமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒன்னு ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஜீரோ ஒன்னு ஒய் ஆக்சிஸ்ல எதுவுமே இல்லை ஜீரோ தான் அப்ப இங்கே போட்டுக்கலாம் ஒன் கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இதுவும் முடிச்சாச்சு டூ கமா மைனஸ் ஒன் டூ கமா மைனஸ் ஒன் இங்க டூ கமா மைனஸ் ஒன் ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிற இடம் இந்த இடத்துல ஆன்சர் நமக்கு டூ கமா மைனஸ் ஒன் த்ரீ கமா ஜீரோ எங்க வரும் நமக்கு த்ரீ கமா ஜீரோ இதுதான் த்ரீ ஜீரோன்றதுனால அதே இடத்துல தான் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு த்ரீ கமா ஜீரோ லாஸ்ட் ஆன்சர் ஃபோர் கமா த்ரீ இது ஃபோர் இது த்ரீ அப்போ ஃபோர் கமா த்ரீ இந்த இடத்துல வரும் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இது பிளாட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இது எயிட் மார்க்குன்றதுனால எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் எழுதணுங்கிற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்பேன் இது வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு நமக்கு நம்ம கிராஃப்ட்ல நம்ம எது வரைக்கும் எடுத்திருக்கோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பேரபோலா அதாவது எல்லா லைனையும் கனெக்ட் பண்ண போறோம் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க ஸ்கேல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கையாலேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒவ்வொன்றையும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம் கரெக்டா நமக்கு டச் ஆகிற மாதிரி போடுங்க ரெண்டு லைன் எல்லாம் வரக்கூடாது நமக்கு இந்த இடத்துல கர்வ் மாதிரி வரணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்னு போடக்கூடாது தப்பாயிடும் போட்டுட்டு ஒரு கர்வ் மாதிரி நமக்கு இதுக்கான இங்க பெண்டு வரணும் ஸோ அப்படி பெண்ட் ஆகி வந்தாதான் அது பேரபோலா ஜாயின் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க கரெக்டா அந்த இடத்துல இருக்கணும்னு கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இது இப்ப என்ன ஒரு ஆரோ போட்டுக்கலாம் ஓகே இது நம்ம எதை வச்சு சால்வ் பண்ணோம் எந்த கொஸ்டின் வச்சு இது நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 
y is equal to x square minus 4x plus 3. This is our first equation. Now, let's go. Here, we have to put x square minus 6x plus 9. That is what we have to do. As equal to 0, we have to put equal to 0. We have to put equal to 0. Now, this is the first equation and the second equation. Now, let's check the cancel. Here, we have to check the cancel. Here, we have to check the minus. Minus is plus. Plus is minus. Here, we have to minus. இப்பு நாம் சால் பண்ணும் நாம் x2 minus x2 cancel ஆயிடோ இந்த சைதல நமுக்கு y is equal to minus 4 plus 6 அப்பா answer நமுக்கு plus 2x கடைக்குமா plus 3 minus 9 plus 3 minus 9 சால் பண்ணா first பெரிய நம்பருடு symbol போட்டுக்கனோ minus into plus minus நின்டுத்திய minus பண்ணா நமுக்கு answer 6 கடைக்குது அப்பா minus 6 அப்படி நீங்க போட்டுக்கலாம் இப்பு நமக்கு என்ன answer 2x minus 6 இன் ஒரு answer கடத்துத்து, 2 equation யும் solve பண்ணதுக்கு அப்படு நமக்கு இது கடத்துருக்கு, இப்ப இத திரும்ம நம்ப solve பண்ணும்னும் எப்படி solve பண்ணலா, first இது கொடுத்தால் x இன் போடுவோம், x கப்பிற என்ன வருணோ, 2x இருக்கு, அப்படும் minus 6 இருக்கு, அதுக்கப் பண்ணும் whole on y is equal to போடுவோம் இல்லை, இதுக்கப்பு லைனும் போட்டாத்து, இப்பு minus 4, நமக்கு 2x அடுந்தான் question start ஆகதுல்ல, இப்பு இது 2, x வட value வேண்டா minus 4, அப்பு என்ன பண்ணப் போரும் மண்டிலைப் பண்ணப் போரும் 2 into minus 4 minus 8, 2 into minus 3 minus 6, 2 into minus 2 minus 4, minus 2 once are 2, 0 ஆ, எதை மண்டிலைப் பண்ணால் 0 தான், 2 once are 2, 2 twos are 4, 2 3s are 6, 2 fours are 8, எல்லாமே 2x அப்பு எல்லாமே 2 வாலா மல்டிப்டைப் பண்ணியாத்து அடுத்து என்ன இருக்கு minus 6 constant அப்பு எல்லா அடுத்து நம்ம minus 6 minus 6 இன் போட வேண்டியதா x இருந்தா மட்டும் நா x வச்சு நம்ம வேறுதால் பண்ணனும் constant term அருந்த அப்படியைப் போட்டுக்கலாம் இப்பு scale எடுத்துக்கலாம் வேச்சி நமக்கு எந்தில் சட்டாகது 2 பெரிய நம்பருட சிம்பல் போட்டுக்கலாம் minus into minus plus பண்ணப் போரும் பெரிய நம்பருட சிம்பல் minus into minus plus பெரிய நம்பர் சிம்பல் minus into minus plus minus 6 அது இம்மாதிரி பெரிய நம்பர் சிம்பல் plus into minus minus பண்ணப் போரும் minus இது add பண்ணும் நாம் 4 minus 6 நா 2 கடைக்கு நமக்கு 6 minus 6 0 8 minus 6 2 சு இது வருக்கு நம் இங்கத சால் பண்ணியாத்து இப்பு scale எடுத்தரலாம் இப்பு solution என்ன? minus 4 கமா minus 14 minus 3 கமா minus 12 minus 2 கமா minus 10 minus 1 கமா minus 8 0 கமா minus 6 1 கமா minus 4 2 கமா minus 2 3 கமா 0 4 கமா 2 இது வருக்கம் எடுதி நம்ம இதுக்கான சொல்யுஷனும் போட்டாத்து இப்பு திருமோம் இது என்ன பண்ணப் போரும் பலாட் பண்ணப் போரும் எந்த அடத்தில பலாட் பண்ணும் அது ஏ கராப்பில நம்ம பலாட் பண்ணப் போரும் பச்ட நமக்கு எதில வருக்கு எது வருக்கும் இருக்குது 13 வருக்கும் நான் இருக்குது அப்ப minus 3, minus 12 next, minus 2, minus 10 minus 2 கு நேரா பாத்துக்டே வந்தோம் நா minus 10 இங்க இருக்கு நான் உங்களுக்கு உன்னுமே சொல்கிறேன் minus 2, minus 10 minus 1, minus 8 minus 1, minus 8 அதுக்கு மேரா நீங்கள் அதுமார் எடுதுவும் 0, minus 6 0 இதுதான் x axisல 0ல minus 6 minus 6 1, minus 4 1ல minus 4 ரெண்டு எடமும் join பண்டுராம் மறு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டித்தான் 1, minus 4 2, minus 2 இது 2 இது minus 2 2, minus 2 3, 0 4, 2 
த்ரீ கமா ஜீரோ அங்கேயே தான் இருக்குது அப்போ இன்னொரு வாட்டி நம்ம அது த்ரீ கமா ஜீரோ நம்ம ஏற்கனவே அதை பிளாட் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட்லேயே அப்புறம் ஃபோர் கமா டூ ஓகே இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஸ்கேலை வச்சு போடலாம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டது தான் நமக்கு பேரபோலா வரும் அதுக்கு நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கையிலேயே போடணும் இப்போ இதை பாருங்க இப்போ வந்திருக்க எல்லா பாயிண்ட்டையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸ்கேலை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டும் டச் பண்ணுதா அப்படின்னு ஸ்கேலை வச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பாயிண்ட்டும் இதை டச் பண்ணுதான்னு வந்துச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதை ஓகே என்கிட்டே இப்போ சின்ன ஸ்கேல் இருக்குது நீங்கள் பெரிய ஸ்கேல் வச்சு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் டச் ஆகணும் இந்த பாயிண்ட் இங்கேயோடு நிறுத்திடாத கொஞ்சம் அப்படி மேலே விட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே இது இங்கே போட்டாச்சு இந்த லைனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஆரோக்கான கொஷின் என்ன எதை வச்சு நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணோம்ல அப்போ அந்த இடத்துல ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் செட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சொல்யூஷன் செட்னா என்ன எந்த கிராஃபு ரெண்டுமே டச் ஆகுது பாருங்க த்ரீ கமா ஜீரோ இந்த இடத்துலையும் நமக்கு த்ரீ கமா ஜீரோ இந்த கிராஃப்லையும் த்ரீ கமா ஜீரோ டச் ஆகுது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போடும்போது நமக்கு ஆன்சர் த்ரீ கமா ஜீரோவில் டச் ஆகுது அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கமா ஜீரோ தான் இப்போ லாஸ்ட்டில் நீங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நமக்கு என்னென்னு வந்துச்சு த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸு ஃபஸ்ட்டு கிராஃபை இப்படி போட்டு பாயிண்ட் போட்டு பேரபோலாக போடுறோம் செகண்ட் இக்வேஷனை சால்வ் பண்ணி எழுதி அதை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறோம் ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிது த்ரீ கமா ஜீரோ கிடச்சிது இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சப்ஜெக்ட் வீடியோ